ഹലോ അബ്രിവാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലക്ഷ്യ കുമോസ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ പി ജിക്കാർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിഗ്രിക്കാരുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ക്യൂ ടി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ചധികം പ്രോബ്ലംസും പിന്നെ തിയറി പാർട്ടൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള തേർഡ് മെത്തേഡാണ് കൺകറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ കൺകറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺകറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാൽപിയേഴ്സൺ മെത്തേഡിനേക്കാളും സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് ഓർലേഷനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ആർ ഓൺലി ടേക്കൺ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആർ ഇഗ്നോറഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വാരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതേപോലെ എ എൻ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാരിയബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ വാരിയേഷൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് വാരിയേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെത്തേഡ് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളും ഇൻട്രസ്റ്റഡും ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കോറിലേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ കൺകറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു സി മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കൺകറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻസ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അതുപോലെ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് കമ്പയർഡ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൺകറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ കൺകറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സും വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് അഞ്ച് കോളമാണ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എഴുതാനായിട്ടുള്ള കോളം പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് വൈയുടെ അതായത് ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്നാണ് പറയുക കാരണം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ആ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസും പിന്നെ ഡി എക്സും ഡി വൈയും ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺകറൻ ഡിവിയേഷൻസിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷനാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സും വൈൻ്റെയും വാരി വാല്യു വാല്യൂസ് അതായത് വാരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസിൽ വന്നിട്ടുള്ള കൂടുതലും കുറവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് കൂടുതലല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സൈൻ കൊടുക്കണം പോസിറ്റീവ് സൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ ആണ് അതാണ് ആ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ കൺകറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എക്സിൻ്റെ വാരിയബിൾസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ വൈഡ വാരിയബിൾസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച്
പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു ഇത് സൈൻ അല്ല ഇത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ അല്ല ഇത് നില്ലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഇത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കരുത് നില്ലാണ് ഇത് രണ്ടും നില്ലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് തേർട്ടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തു ഇനി തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റിയിലേക്കാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറവാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് സൈൻ കൊടുക്കാം നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം ദെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ് തേർട്ടി ടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ദെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ടുവിൽ നിന്ന് എത്രയിലേക്ക് വന്നു തേർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനേഴിലേക്ക് വന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനേഴിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്കവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം കുറഞ്ഞു പിന്നെ പതിനേഴിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കൺകറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻസ് എക്സിൻ്റെ കൺകറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനതാണ് നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അല്ല ഇവിടെ നില്ലാണ് ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഇങ്ങനെ നെഗ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു വര വരച്ചിടുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇനി തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നില്ലെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാം വൈഡ് കേസ് നോക്കാം വൈഡ് കേസിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ് ചെയ്ത് നോക്കൂ വൈഡ് കേസിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ മുപ്പതിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താ ആദ്യം നമുക്കില്ല ഡിവിയേഷൻസ് ഇല്ല എന്നറിയാം പിന്നെ സെക്കൻഡ് മുപ്പതിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പത്തിലേക്കാണ് വന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ആണ് പത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് കുറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പതിനഞ്ചിലേക്ക് കുറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്രയായി മുപ്പതായി പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് മുപ്പതാകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇടണം മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴായപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇടണം അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ വീണ്ടും തേർട്ടി പിന്നെ ഫിഫ്റ്റിക്ക് വന്നപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടു പിന്നെ വീണ്ടും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇട്ടു അങ്ങനെ സൈൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒരൊറ്റ കാൽക്കുലേഷനും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണെന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ പോലെയോ കാൽപ്പിയേഴ്സൻ പോലെയോ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോ സയൻസിൻ്റെ നമ്മൾ ഇൻഡു ചെയ്യണം സൈൻ ഇൻഡു ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡു നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക പോസിറ്റീവ് സൈനും നെഗറ്റീവ് സൈനും ഇൻഡു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തിൽ നില്ലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും നില്ലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡു പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡു പോസിറ്റീവ് 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 ഇൻഡു നെഗറ്റീവ് 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പോസിറ്റീവ് സയൻസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ ഇൻഡു ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൾ കോളത്തിലും വന്നിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും നമ്മൾ ഇൻഡു ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ആൻസർ കിട്ടി അതിൽ എത്ര പോസിറ്റീവ് സയൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് സയൻസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് താഴെ എഴുതാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട്
അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എട്ടാന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എത്ര പോസിറ്റീവ് സയൻസ് വന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര പോസിറ്റീവ് സയൻസ് വന്നു മൂന്നെണ്ണം വന്നു അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്ത് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സി എത്രയാണ് സി നമ്മൾ മൂന്ന് എണ്ണമാണ് പോ പോസിറ്റീവ് സയൻസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അത് വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇത് ഇടാൻ മറക്കരുത് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് വണ്ണിനും ടു പോസിറ്റീവ് വണ്ണിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വണ്ണിനും പോസിറ്റീവ് വണ്ണിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺകറൻ ഡിവിയേഷന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം കാൽപിയേഴ്സൺ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ആയിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റാങ്ക് കോറിലേഷനിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്കും സാധാ മെത്തേഡും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺകറൻ ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ മൂന്നും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് യൂസസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ് യൂസസ് ഓഫ് കോറിലേഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റഡി അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരിയബിൾസ് അപ്പോൾ രണ്ട് വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഏ ഏത് തമ്മിലും സെയിൽസും എന്താ പ്രോഫിറ്റും തമ്മിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റും കോസ്റ്റും തമ്മിലാണെങ്കിലും എന്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക റിലേഷൻഷിപ്പും നമുക്ക് കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം കോറിലേഷൻ മെഷർ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരിയബിൾസ് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ആണോ നോൺ ലീനിയർ ആണോ പാർഷ്യൽ ആണോ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഫ്രം ദി കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് വി കാൻ ഡെവലപ്പ് എ മെഷർ കോൾഡ് പ്രോബബിൾ എറർ പ്രോബബിൾ എറർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് വെദർ ദ കോറിലേഷൻ ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഓർണോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബബിൾ എററിൻ്റെയും ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബബിൾ എറർ എന്താണ് പ്രോബബിൾ എറർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കോറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പ്രോബബിൾ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണാം പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ഹെൽപ്സ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം ദി കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ കാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ദ പോസിബിൾ ക്വാണ്ടം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം അതായത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ് കോറിലേഷൻ കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അതെങ്ങനെയാവുന്ന കോറിലേഷൻ വഴി നമുക്ക് എന്ത്